Bon, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau spécial consacré à la 15e édition du festival Ciné Droit Libre. Dans cette émission, nous allons reparcourir donc l'histoire de ce festival Ciné Droit Libre avec des invités qui ont bien voulu répondre à notre invitation sur ce plateau. Il s'agit d'abord de M. Abdoulaye Diallo, il est fondateur du festival Ciné Droit Libre. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec M. Luc Damiba, bonsoir. Bonsoir. Et M. Gédéon Venk a répondu à notre invitation, bonsoir. Bonsoir. Alors avec euh, mon confrère Albert Lagringo, nous allons donc conduire cette émission de 26 minutes consacrée justement à l'histoire du festival Ciné Droit Libre. On va commencer avec vous, M. Abdullah Diallo, vous êtes le fondateur du festival Ciné Droit Libre. Déjà, on va rappeler l'historique. Qu'est-ce qui a mené à la création d'un tel festival consacré aux films qui ne sont pas vus ailleurs Ok, merci beaucoup. Euh, je vais d'abord rectifier. Je suis cofondateur. Parce que c'est le cofondateur du festival okay. qui sont donc sur ce plateau. Ouais. Euh, je peux dire pour résumer, c'est l'histoire d'une amitié aussi entre trois amis euh, qui est partie aussi d'un film qu'on a décidé de co-réaliser ensemble. C'est le film Boris Banal, le dessin fatal de Nobel Zongo, que nous avons co-réalisé à trois et autour duquel on s'est beaucoup battu pour que le film soit vu. Euh, donc on a développé beaucoup d'initiatives. On a fait des copies, parce qu'à l'époque c'est le VHS, on a fait des VCD aussi, qu'on a essayé de distribuer, de donner à tout le monde pour que le film soit diffusé un peu partout. On a même euh, visé les, les pirates, même qui ont refusé de les pirater. Ensuite, on a proposé à des festivals. Au niveau international, ça a fonctionné. On a pu participer à pas mal de festivals au niveau mondial. Mais au Burkina, impossible de passer le film. Ouais. Aucune chaîne de télé n'a pu diffuser, aucune salle. Même des salles qui ont accepté, il y a eu certaines ambassades le jour du lancement du film qui ont dit nous on veut diffuser le film chez nous et puis après ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas diffuser le film. Et donc c'est autour de ça qu'on a décidé de ne pas baisser les bras, euh, de trouver quelque chose à faire. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'à trois on s'est retrouvés et euh, on a eu l'idée de faire une plateforme euh, avec deux objectif. Ouais. Le premier objectif, c'est d'arriver à faire passer quand même le film en salle. Ouais. Ça, c'était l'objectif caché. Maintenant, l'objectif avéré et clairement exprimé, c'était de faire une plateforme où eh, tous ces films qui ont des problèmes, ce que eh, Luc appelle les films paria, ouais. puissent trouver eh, un espace de diffusion, un espace d'expression. Tous ces réalisateurs qui ont maille à partir avec le système puissent trouver un endroit où ils peuvent s'exprimer. Voilà, a priori, un peu nous, notre idée. Et on s'est inspiré parce que Luc a été bénévole ouais. du festival de films de droits de l'homme de Genève. Et donc l'idée, on s'est un peu inspiré. On a dit, on va faire donc le festival de films sur les droits humains et la liberté de la presse. Mais un festival, euh, un cinéma qui est droit et libre. Ouais. D'où ciné au cinéma, oui. droit pour droits de l'homme et libre pour liberté d'expression. Liberté d'expression. Voilà l'histoire. Merci euh, beaucoup, euh, ouais, M. Abdullah Diallo. On va peut-être passer la parole à M. Luc Damiba. Vous êtes cofondateur de ce festival. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un peu, euh, nous raconter quelques anecdotes sur les 15 années de parcours de ce festival Parce que, comme M. Diallo l'a rappelé tout à l'heure, ce sont des films qui ne sont pas acceptés partout que vous diffusez. Oui, merci. Euh, il a dit, hein, il faut d'abord dire que le, la trame du film de Boribana oui. dit clairement l'assassinat de Norbert Zongo est un crime d'État. C'est un crime politique. Oui. Donc, disant cela clairement dans le film, il est évident qu'il ne pouvait pas passer sous le régime de Blaise Compaoré. Donc, euh, on a commencé ce festival un peu, on peut dire, euh, entre guillemets, dans la clandestinité. Parce que pour projeter le film Mamboré Bana déjà, dont on savait que c'était euh, difficile, on a joué un peu à, à la politique de cache-cache. Au CDC, c'était la première fois que le film passait en public. Nous avons fait le demande de traduction que nous voulons faire une manifestation quelconque là-bas. Mm -hmm. On n'a pas dit que euh, le film devait passer là-bas. Mm -hmm. C'est un peu plus tard, quand nous avons commencé à communiquer, que le directeur du CDC s'est rendu compte. Il a appelé Abdelaye Diallo, qui était celui qui a demandé officiellement la salle, mm -hmm. pour, euh, pour, pour et les presque presque paniqués, pour demander euh, ben, comment on fait comme ça. Il dit, bon, écoute, euh, nous on va gérer. Parce que c'est nous notre les plus responsables. Bon, donc on a, on, a, on a fait la projection, il y avait du monde, les médias en ont parlé. Donc c'était comme ça qu'on a cassé un peu le mythe du, 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 de, de, de la diffusion des films en grand public. Et après, le MBDHP et d'autres structures ont commencé à diffuser ce film-là dans les différentes les provinces lors des anniversaires de l'assassinat de Norvège le 13, le 13 décembre. Et donc, et puis petitement. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais il y a des moments où on peut dire aussi que le, au niveau du festival, nous avons des difficultés. Il y a des moments où, là où se passe le festival, 
et les coupures de courant étaient presque, pour nous, en tout cas on l'assimilait ça de façon intensive. C'est-à-dire que c'est intentionnel. Ouais. Il y a une projection en plein, plein moment, et je me rappelle de cette projection sur, le, sur Thomas Sankara. Le courant est coupé trois, quatre fois en pleine projection. Nous avons dû prendre un groupe, ouais. et les gens sont venus, les, il y a des, des gens qui sont sortis, parce qu'il y avait au moins un très grand public, le double de ceux qui étaient dans la salle, qui étaient dehors. Et il y en a qui ont dit, non, nous on ne veut plus sur le film, on va garder le groupe jusqu'à ce que la projection se termine. Donc c'est pour dire que, bon, on a plein, je crois que les collègues aussi peuvent vous multiplier les anecdotes ouais. comme ça, euh, qu'on qu a pu rencontrer durant ces 15 ans euh, jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est assez passionnant parce qu'on a du monde de plus en plus. Et si le festival a quitté le cadre réduit du Burkina pour connaître son expansion dans la sous-région, ouais. ça montre que le film est intéressant pour le public. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup à M. Damiba. Alors, on doit comprendre donc que le Festival Ciné Droit Libre est aujourd'hui un festival international. Alors, M. Gideon Vink, vous également, vous avez été à l'origine de la création de ce festival. Qu'est-ce que vous avez à raconter en termes d'histoire, en termes d'anecdotes à retenir autour de la création de ce festival qui est aujourd'hui international 15 années après Bon, je pense que bon, l'essentiel a été dit par les collègues. Hein. Ouais. Vous évoquez aussi un peu le côté international. Il ouais. faut dire que le festival, après Ouagadougou, en 2004, euh, a vu aussi des éditions dans d'autres pays. Il y a la Côte d'Ivoire qui a suivi en 2007, je pense. Ouais. Après, il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a le Niger aussi, où le festival euh, a connu des éditions. Euh, donc petit à petit, le festival s'agrandit ouais. et c'est vrai que le, le, le contexte est différent aussi. Le contexte du Burkina avec le régime qui était là, avec le film Boribana, c'est pas le même contexte aussi dans d'autres pays. On a vu aussi ce qu'on peut faire ici. C'est pas toujours évident de faire ça dans d'autres pays. On a fait par exemple le Niger, c'est un pays très différent ouais. avec une culture qui est encore un peu plus fermée que la nôtre. Ouais. Ici, le thème sensible, c'est peut-être la politique. Au Niger, c'est la religion. Ouais. C'est tout ce qui touche aussi à la société. C'est une société plus traditionnelle. On était dans le village avec euh, Diallo, où on nous a interdit, mais c'était pas la politique, c'était l'imam. Ouais. On voulait parler de l'extrémisme violent. Ouais. L'imam a dit, ah, cinéma, là, c'est ça, ça haram. Marche pas ici. Ça marche pas ici. Et Votre écran, là, il faut le, faut, faut, faut le démonter. Donc, les, les anecdotes varient un peu de pays en pays. Ouais. Ce qu'on a vu ici, c'était notre histoire avec Boribana, avec Norbert Zongo. Dans d'autres pays, ah. les histoires sont, sont différentes, mais complémentaires. Je pense que bon, ce qui, ce qui traverse toutes ces éditions, c'est libérer la parole sur des sujets sensibles, des sujets tabous. La politique, la société, la religion, des sujets vraiment à débattre. Mmh. On, veut, on veut vraiment être ce, ce facteur de de permettre, à, comme Diallo disait, le libre là, il est très important, mais la liberté d'expression. Ouvrir, ouvrir le débat, mais un débat contradictoire. Yeah. On a là, pas nous pour passer des messages, mais pour faciliter ce débat, souvent aussi entre parties opposées. C'est vrai qu'ici même, au débat, euh, notre, no, nos débats au Burkina, on parle beaucoup de politique, mais on fait toujours en sorte que les deux parties se retrouvent ouais. autour d'une table. Et je pense qu'on était les premiers aussi à organiser ce genre de débat contradictoire où le parti au pouvoir à l'époque était là, l'opposition était là, la société civile était là, les jeunes, les étudiants. Ça se clashait, mais au moins on se parlait. Je pense que c'est très important. D'accord, merci. Ouais. Peut-être qu'Alvar a une question Oui, moi la question que je veux poser, c'est que le festival est né de la censure d'un film qui est Boribana. Ouais. 15 ans après aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait Vous pensez que vous avez touché atteint euh, l'objectif qui va répondre c'est le président qui est là je peux pas non mais je crois qu'on a on a marqué des pas parce que ce qui reste un peu euh, sous la gorge c'est le fait que la fête de Zongo ne soit pas encore jugée mais le fait que le film ait été fait je pense que c'est le plus grand dommage qu'on a rendu à Norbert Zongo parce qu'on a laissé une archive euh, je me rappelle encore récemment, euh, quand on a, on a voulu rouvrir le dossier, c'était une archive que le juge a demandé pour voir. Et oui, euh, en plus euh, de, de, de cela, on a continué euh, avec d'autres variantes. Donc je crois que c'est l'archive historique qui est restée. Et en plus, on n'a pas utilisé que les un tiers 
des, 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 des fonds oui, documentaires oui, lorsqu'on oui. a pu tourner. Oui. Euh, Diallo pourra raconter plein d'anecdotes sur le tournage. C'est le week-end qu'on tournait. Et on tournait aussi clandestinement parce qu'on avait aussi un antécédent d'un de nos aînés. Je crois que c'est le mm -hmm. défunt Pierre, Pierre, Saint-Pierre euh, Yamnogo. Abado, Abado. Voilà, qui, qui, qui avait tenté une telle expérience qui n'a pas réussi. Donc, nous, on, on avait l'avantage qu'on était inconnus. On ne nous, nous connaissait pas du tout. On en venait, on avait peut-être réalisé un ou deux films dans le renouement qui n'étaient pas connus. Donc on a commencé à tourner clandestinement les week-ends pour pouvoir arriver à, à, à finir. Le dernier épisode qu'on a connu, c'était devant le juge. C'était un dimanche. Et le lendemain ou le soir même qu'on devait prendre l'avion. On est parti voir le juge. Je crois que c'était ça nous à son, à son, à son, à son temps-là. Ouais, ça, 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 donc c'était. Il nous a réussi, mais il n'avait pas compris. Alors qu'on avait bien expliqué qu'on y avait caméra et on veut faire une interview avec lui. On a allumé la caméra, on a tout fait, tout pouvait tourner, dit non, 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 lui, ce n'est pas devant la caméra qui va, qui va, être, qui va, être, qui va témoigner. Il, il croyait qu'on allait juste échanger comme ça, elle nous, nous dit les choses en bas, en bas, et puis bon. Et pour revenir aussi sur le, parce que pour la question, mm -hmm. je dirais qu'en 15 ans, beaucoup de choses ont été faites. Le, le festival, donc ce film censuré, dont la réflexion a amené à la création de cette plateforme, mm -hmm. a permis aussi de créer tout un autre système. Aujourd'hui... On a à peu près à plus d'une quarantaine de films produits, ah oui. nous-mêmes. Des dizaines de jeunes que nous avons qui sortent de l'école et qui font leur premier film avec ces films. Ah oui. Aujourd'hui, c'est une web télé qui est le prolongement du festival mm -hmm. sur Internet pour toucher encore un public plus jeune qui est à, à des dizaines de millions de vues 25. et qui est aujourd'hui plus de 25 millions de vues. Donc, c'est tout un système. Mes collègues ont parlé un peu de tous ces pays où on est installé. Et donc, il y a tout ce système autour. Et aujourd'hui, on arrive, on a la capacité de gérer des projets important comme celui qu'on est en train de gérer aujourd'hui dans la région de l'Est qui s'appelle Jeunes Ambassadeurs pour amener les jeunes justement à prendre conscience de leur implication dans la lutte contre l'extrémisme violent. Donc en 15 ans, beaucoup de choses ont été faites, des dizaines de films ont été réalisés, des dizaines de réalisateurs ont été accompagnés et je, je peux aussi dire, donner des résultats. Vous prenez un mouvement comme le, le, le Ballet Citoyen, oui. euh, quand ils ont mis en place la première coordination sur un bureau de 15 membres, tu as 12 membres qui sont tous bénévoles ou membres du comité d'organisation des ciné Donc, okay. on fait les armes. Ouais. En fait, ce que j'ai dû expliquer, c'est le fait que nous, on a créé la plateforme. Voilà. Maintenant, au lieu de ruminer chacun dans son coin, venez. Et on fait mieux. On ajoute des films, des très bons films, bien faits, et qui vous parlent. Et qui sont donc des objets pour faire le débat. Et là, ça porte, et au point que même souvent, c'est devenu une plateforme de revendications, souvent, qu'on utilise pour faire des revendications. D'autres organisations sont nées de ciné -Dolib. Vous prenez aujourd'hui un, un, un mouvement comme le cadre 2 heures pour nous, 2 oui. heures pour Kamita. la qui, Kamita, qui est très influent à l'université, c'est parti de ciné droit libre. C'est parce qu'on faisait ciné droit libre qu'ils se sont dit, mais tiens, ils nous approchent, on peut, nous aussi, voilà notre réflexion, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place On les a encouragés, on les a accompagnés pour mettre ça. Donc c'est pour dire qu'en 15 ans, beaucoup de choses ont été mmh. faites dans ce sens-là. Oui, mais mais pour y arriver, il a fallu beaucoup ruser. Ça, ouais. il faut le savoir. Et c'est ça qui est important dans, dans ce que nous, on a fait, ce que nous, on a tout anticipé. Ouais. Depuis le film sur Boribana, on savait qu'on ne peut pas faire un film comme ça et le faire tranquillement. Donc déjà, euh, on tourne, on ne garde pas les, 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 les roches ici. Ouais. On les fait partir à l'extérieur et après, on a région les roches, on a monté le film. On avait raison parce qu'on n'aurait pas pu le faire ici, sur place. Même pour le festival, on était conscient que si on ne rusait pas, on n'allait pas l'installer. Mais on était aussi conscient que dès qu'il est installé, il est difficile à enlever. Ah ouais, voilà. Et donc ça, c'est important d'avoir cette stratégie. Et je pense que c'est ça que nous, on a bien mûri au départ, avant de lancer cette aventure. On était très conscient de ce qu'on voulait faire. Et je pense qu'on était aussi très engagé. Il y avait une convergence de vues, en fait. Et évidemment, ça marche toujours. D'accord. Alors, je voudrais que l'on revienne sur la toute première édition du ciné de Libre il y a 15 ans, lorsque vous avez décidé justement de diffuser ces films qui n'étaient pas vus ailleurs. Alors, quelles étaient les difficultés au départ Parce qu'on peut imaginer quand même, comme vous l'avez expliqué au début, certains films étaient un peu rejetés, les gens craignaient de les diffuser. Alors, la première édition, c'était comment Est-ce que vous n'avez pas eu euh, de soulé tractation avec les autorités Parce qu'on imagine que ce n'était pas en clandestinité que l'édition a eu lieu. Non, non, non. Nous, on a, on a essayé de faire les choses légalement. Ouais. Tout est fait légalement. Les règles, ouais. Ça dit, mais c'est il faut de la ruse. Justement, il faut de la ruse. De... En fait, il y a une question que nous, on n'aime pas. Difficulté. Ouais. Parce que la difficulté, ça fait partie de ce que tu dois prévoir dans le système fait, que tu veux mettre en place. Donc, il faut travailler à contourner. Sinon, ça n'a pas manqué. Même les financements. Mm -hmm. Mais on a trouvé des, des complicités. Et vous savez, on a fait la première édition à 10 000 euros. 10 000 euros, c'est quoi C'est 6 500 ouais. Et déjà, rien que la, les quatre invités qui étaient là, oui. Pius Ndiawe, Joseph Ramaka, 
la team Koulibaly et Marie Soleil, je vous dis, dirais qu'elle est prise en charge, ouais. ça couvre. Mais on a dû jongler, on a dû se débrouiller, on a dû s'endetter. Bon, Gédéon a été un peu plus riche que nous parce que lui, il était coopérant néerlandais à l'époque. Ouais. <rire> donc, il avait... Il ouais. 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 était au centre, donc voilà, en fait, on s'est... On s'est vraiment donné. Mm -hmm. Et comme on a anticipé les difficultés, mais par contre, il y a eu un succès. Je ne dirais pas inattendu, mais on ne s'attendait pas vraiment à tout de suite là que le premier coup d'essai soit vraiment. Le coup de maître. Bon, vous dites coup de maître, mais vraiment que ce soit aussi waouh. C'est pour ça qu'il y a eu euh, voilà. des éditions après jusqu'à la 15e édition. Alors, moi, j'ai une question à M. Gideon Venk. Mm -hmm. Vous avez expliqué tout à l'heure que d'un pays à l'autre, les contextes ne sont pas les mêmes. Alors, je voudrais que l'on reste sur le cas du Burkina. Est-ce que vous avez le sentiment que. Et la diffusion ou non d'un film dépend des régimes en place. Parce que nous avons peut-être un changement de régime au Burkina. Est-ce que les films qui étaient refusés hier sont acceptés aujourd'hui Est-ce que les films qui sont acceptés aujourd'hui pourraient être refusés demain Est-ce que vous pensez que c'est un peu lié au changement politique ah, Moi, je ne suis pas un Burkinabé. Pour, pour mais, parler politique, j'ai toujours euh, un, droit, un droit de réserve. Un observateur, vous avez... <rire> ouais. Ouais. Ce qui est sûr, ce qui, posait, ce qui était sensible à l'époque est moins sensible aujourd'hui. Aujourd on parle toujours de films censurés. C'était vraiment à la création du festival. On avait ce phénomène de films qui ne passaient pas, qui n'étaient pas projetés dans les salles, qui n'étaient pas sélectionnés aussi au FESPACO. On n'a pas parlé beaucoup de FESPACO, mais c'est vrai que tout ça, c'est des éléments qui ont joué à l'époque, en 2004, dans ce contexte, en fait, de, de mutisme général. Il n'y avait pas la presse privée, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les débats se menaient nulle part, en fait, ouais. si ce n'est pas dans les, dans les quartiers, un peu sous, le, sous les radars. Mm. Euh, et je pense que là, le festival s'est positionné de cette façon. Maintenant, le débat est partout. En 2019, on ne peut plus dire que nous, on doit apporter... Euh, ça va être prétentieux de le dire. Le, le, le contexte a changé, le débat est partout, les gens ont libéré la parole. Donc la censure aussi, il n'existe plus comme il existait à l'époque. Ce qui reste bien sûr, c'est de sensibilité. Euh, Jusqu'à présent, bon, il y a des gens qui nous ont demandé aussi, est-ce qu'avec le changement de régime, le festival a perdu son raison d'être euh, Je ne pense pas. On n'a jamais été un festival aussi contre un tel ou contre un tel, ouais. c'est très important de le dire. Ce n'est pas un festival d'opposants. Au début, on a taxé d'opposants, le festival, des anti -blaise. Nous, on a même projeté des films qui étaient très, très favorables à, 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 au régime de contre Pour monter ce débat. Oui, oui. 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 Le film a été projeté. Oui. Oui. Avec des invités du CDP, du CDP. et d'autres partis. Oui. Oui. Et nous n'étions pas encore en insurrection. Ah. Nous n'étions pas encore arrivés en insurrection. Nous étions encore loin de l'insurrection et on l'a projeté. C'est pour après les élections de 2010. Je pense que c'est en 2011, comme ça, l'édition de 2011 ou 2012. Je pense que le débat s'est déplacé. Il est peut-être ailleurs. Il est sur d'autres priorités. On parle sécurité, on parle migration, on parle extrémisme violent. Donc peut-être on s'est peut détourné un peu vers d'autres sujets, mais qui sont aussi brûlants. Comme je dis, on n'est on est pas braqué politique. C'est droits humains, c'est liberté d'expression. Tout peut rentrer dedans. Justement, oui. la question aussi, c'était de savoir, parce qu'on a vu que vous avez aussi porté un projet qui est faisant un geste. Mm. Et ensuite, on a vu que vous menez des activités beaucoup dans le sens humanitaire également. Mm. On a vu des reportages de droit libre TV également sur des cas qui après a touché des gens. Alors aujourd'hui, comment vous adaptez le festival en dehors du festival, du festival en tant que tel, comment vous l'adaptez également au contexte du Burkina Bon, je veux dire, tu, tu, tu l'as un peu cité. On a le festival, ça dit tout est produit, c'est un peu comme c'est le laboratoire qui a permis de créer autre, plusieurs ouais, autres choses. Ouais. Mais on reste toujours quand même une organisation de défense des droits humains. Donc très porté sur les questions des droits humains dans les questions humanitaires. Donc, on met nos outils, on met notre festival, la plateforme, mais aussi notre web télé au service des droits humains. Donc, chaque fois qu'il y a une cause nationale qui interpelle, on essaie de s'organiser pour y être. Et on a eu la chance, effectivement, parce qu'on est conscient, sinon on n'allait pas créer le festival, qu'une image vaut mille mots, que l'image est puissante, ouais. que le cinéma est puissant pour changer les choses. Donc, il y, y a eu des cas où des reportages ont changé de vie. Je donne juste le reportage qui a été fait sur la famine. Parce que c'était la question d'actualité, ouais. où tout le monde parle de famine au Burkina. Mais personne ne donne 
la, le, le visage de la famille. Ah ouais. C'est comme ça que la web, on décide, non Il faut qu'on aille dire, pour que les gens disent concrètement, là, quand on dit qu'il y a des milliers de gens qui sont frappés de famine, on qu le montre les chiffres officiels pour ouais. les diffuser dans les médias, ouais. c'est quoi Ça correspond à quoi Et la vidéo où on montre effectivement un vieil qui te dit, j'ai 17 enfants à nourrir, voilà ce qui me reste dans mon grenier, c'est juste un yorba, un yorba, ça dit, c'est une tine quoi, ouais, ouais. c'est une calebasse de, de mille qui me reste. Si les, les enfants mangent aujourd'hui, demain je ne sais plus quoi manger. Et, sur suite, et cette vidéo a choqué et ça a amené l'élan de solidarité qui a permis de sauver quand même 6200 ménages de la famine. Ouais. C'est la même chose qui qu nous a guidés à lancer dans le cadre de la CODEL, la campagne faisant un geste pour dire on est conscient que l'État ne peut pas tout faire. C'est la responsabilité certes de l'État, mais l'État ne peut pas tout faire. On continue à interpeller l'État, mais nous aussi faisons un geste. Ouais. Et c'est comme ça. Et ça, c'est notre marque. On va rester toujours. C'est la même chose qui nous amène à faire, à organiser le sitting à l'occasion de quel est mon anniversaire devant le palais de justice pour dire il y en a marre que depuis combien d'années on ne fait pas justice pour nos enfants. C'est ça qui nous amène à faire une création d'une pièce, d'un procès fictif pour dire bon, faites quand même le procès. À défaut, nous on va faire le procès du procès. Ouais. Ouais, autant on a, on a mis des artistes ensemble, fait ce qu'on appelle dossier classé, on est allé sur le lieu du drame pour installer les, une stèle parce que pour que les gens reconnaissent c'est ici qu'a été assassiné Nobel Zongo. Donc on est dans notre philosophie, dans notre façon de voir toujours de chercher un sujet militant engagé sur les questions de droits humains où nous on se positionne. D'accord. Il faut reconnaître ouais. que nous euh, on, on a appris de Norbert Zongo Diallo comme moi, nous l'avons côtoyé de son vivant. Ouais. Et donc on s'est dit que dans tout ce que nous avons fait et si Norbert était là qu est -ce, qu est -ce, comment il se serait comporté donc on se pose toujours cette question et on s'est dit, bon, donnons les réponses que nous, nous pouvons donner avec nos limites, avec nos faiblesses, mais nous donnons les réponses. Et chaque fois que le, le, le pays est en danger, ou je nous interpelle, nous, nous agissons tout de suite, nous proposons des réponses. Et c'était pareil pour euh, l'insurrection. Vous avez vu que nous étions les premiers à pouvoir sortir rapidement un film, une révolution africaine, les dix jours qui ont précédé la chute de Blaise Compaoré, parce que nous étions là au cœur des citoyens qui marchaient avec nos caméras citoyens, à, citoyens et puis avec euh, notre web télé, nous avons tout capturé. Nous avons l'histoire politique récente de Burkina Faso entre nos mains. Et ça, c'est très important aussi de compter, raconter notre histoire pendant que nous, sommes, nous tous nous sommes là, nous regardons. Et l'image euh, nous, nous est un peu plus favorable. Parce que quelqu'un qui va te raconter oralement, peut-être qu'il y aura des détériorations, mais à l'image... Vous savez les images réelles, les vrais acteurs qui ont été et donc, filmés et interviewés. Alors aujourd'hui, euh, oui, allez-y, monsieur. Oui, allez en fait, je veux savoir, parce qu'on a vu que le festival est en train de faire tâche d'huile dans des pays de la sous-région, Dakar, Bamako, Abidjan, également, peut-être d'autres pays en Niamey. Voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à transporter le festival dans ce pays-là et quel est peut-être l'objectif qui sous-entend de rester Avant que nous dise quelque chose. Le, le premier moment où nous sommes sortis du pays, c'était dans le cadre du Forum Social Mondial. Nous sommes allés à Nairobi, à Niamey, à Bamako, avant même que nous commencions à formaliser le festival dans les autres pays. Et la parole dialogue. En fait, on ne s'est pas assis et puis dit, voilà, on a un événement qui est bien, il faut qu'on aille le faire dans d'autres pays. Mm -hmm. Non, c'est en organisant l'événement. Tous ceux qui y participent disent, mais tiens, votre affaire là, vous ne pouvez pas garder ça pour vous seul. Ah oui. Il faut qu'on fasse ça chez nous. Parce que c'est la Donc, même réalité. Voilà, en 2006, on a invité une forte délégation de la Côte d'Ivoire, oui. parce que nous, on avait fait un film sur la rébellion. Nous trois, on a co-réalisé ce qu'on appelle, qu appelle les téléguerres, où on allait filmer à Boaké pendant la zone d'occupation, pendant l'occupation et tout. Et donc, on a invité les rebelles, on a invité aussi le camp euh, officiel, et les débats se sont menés. Et ils ont aimé l'esprit. Et donc, les journalistes qui étaient là ont dit, mais pourquoi ne pas faire la même chose à Abidjan Parce qu'on a besoin. Et donc, on les a accompagnés pour créer une structure là-bas et porter le festival. Pareil pour Dakar. Awadi est un des artistes ambassadeurs du de Libre. Ouais. Il est venu plusieurs fois à partir de... C'est à partir de 2007 qu'on a commencé vraiment à faire des concerts, à associer les, les artistes. Et donc Awadi était là, il dit mais il faut qu'on fasse la même chose à Dakar. Et c'est comme ça. Et par chance, Luc, et son parcours professionnel l'a amené à Dakar. Et on a dit ok, il y a un des membres qui est là-bas, on lance Dakar. Et Dakar a été lancé. Ensuite Bamako, c'est notre Jerry, le représentant de la web télé, qui nous a talonné, talonné, dit Bamako là, il faut signer droit libre. Et comme le crime n'est jamais parfait, l'ambassade des Pays-Bas, qui est un gros soutien du festival, la plupart des travailleurs se sont retrouvés au Mali, mmh. ceux qui étaient à l'ambassade ici. Donc ils connaissent bien l'événement, ils ont dit il faut ça, et ils ont encouragé. C'est comme ça que le Mali s'est installé. Le Niger aussi, c'est dans le cadre d'un programme qu'on a voulu, dans le cadre de l'extrémisme violent, et on a fait Niger, on a fait Mauritanie. 
Et pour parler dans les docks, la Mauritanie, c'est hardcore. Et Niger, bon, ça, c'est les religieux, mais Mauritanie, on a eu, on a eu des coupures de, de courant localisés. Voilà, c'est le lieu du festival. Ouais. En fait. ouais. Et ça devait être dans une salle, un amphi de 1700 places. Ouais. Et les étudiants étaient mobilisés pour faire le plein de l'amphi. Et au dernier moment, et puis pour nous empêcher, ils ont refusé à deux heures. C'est fait exprès. C'est-à-dire qu'on refuse au moment où on sait que tu ne peux plus trouver une solution. On a trouvé quand même un plan B. On est allé dans un amphi de 300 places. Ouais. Et même là, le film il commence. Deux minutes après, le, coup, le courant se coupe dans l'amphi. Pas dans l'université. Dans l'amphi. Pas dans le département. Rien que dans l'amphi. Ouais. Et donc, on a tout compris. Donc, voilà, il y a comme ça des, des anecdotes. Mais c'est un événement partout où il est passé mm -hmm. qui parle aux gens. Parce que le principe est simple. C'est de mettre les gens autour d'un film et de faire des débats sur des questions qui les concernent. Et des questions qui fâchent. Même quand ça fâche, nous, on aborde tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Évidemment, ça ne plaît pas à tous les politiques, ouais, ouais. mais ça plaît aux populations. Parce que là, ils ont l'occasion de s'exprimer. Ok, en tout cas, merci. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais peut-être une dernière question. Après 15 ans de parcours de ciné et droit libre, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire ici quelles sont vos relations avec l'autorité en place Parce qu'on imagine que ça peut être un peu gênant. À chaque fois quand vous mettez des films interdits à l'écran, vous faites venir des artistes internationaux qui ne sont pas surtout bien aimés par les autorités politiques, que vous faites appeler les grandes gueules. Est-ce que tout cela, il n'y a pas une certaine concurrence une certaine rivalité avec les autorités en place, peut-être euh, Monsieur non, Damiba, juste en quelques mots. Du temps de Blaise, oui. nous avons eu des ministres qui sont venus. Baba Ama était euh, le ministre de la Culture. culture. Oui. Il est venu à l'ouverture euh, du, festi du festival Ciné Droit Libre. Oui. Non, je ne crois pas qu'il faut voir ça dans, de cette salle. Et jusqu'aujourd'hui, l'idée c'est que nous créons un espace de débat contradictoire qui peut effectivement fait mal quand c'est relayé que, que, que voilà le citoyen s'exprime et interpelle l'autorité dans une démocratie oui. c'est tout à fait normal on n'a pas à, à, à craindre d'ailleurs ils doivent même être très contents mm -hmm. qu'on ait cet espace là même, ministre, oui la ministre des droits de l'homme oui. a été marraine d'une édition, édition de au Burkina oui. oui. d'accord non non sur ça nous comme je vous ai dit on est légaliste oui. Notre événement, là, ce n'est pas dirigé contre quelqu'un. Je dis, on l'a bien dit. Ouais. Ce n'est pas dirigé contre quelqu'un. Mais seulement, comme c'est une plateforme, évidemment, si vous êtes un mauvais dirigeant, malheureusement, ce n'est pas le de de plateforme pour vous allumer. <rire> parce que c'est une plateforme de liberté d'expression. Okay. Si vous êtes bon, peut-être que ça va aussi servir de plateforme pour vous encenser. Voilà, donc, euh... Parce que la dixième édition, justement, Raoul Wins, que le président Ghanéen, quand ouais. il est venu là, ouais. il a été très clair. C'était euh, un peu, Diallo peut raconter l'anecdote qui est très intéressante. C'était comme si... En tout cas, j'ai remis un programme de ciné à Blaise Oui. Ah oui. Parce qu'il s'est plaint. Oui. Alors l'audience dit, mais vous là, pourquoi vous m'invitez pas Il dit, ah bon, monsieur le président, eh, on fait comment pour vous inviter, sinon vous êtes le bienvenu. Oui. Et je lui ai donné un programme de ciné droit libre, mais je ne l'ai pas vu. <rire> il n'est pas venu. venu. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je rappelle que nos invités étaient monsieur Abdullah Diallo, et monsieur Luc Lamiba et monsieur Gideon Vigne, qui sont cofondateurs du festival Ciné droit libre qui s'ouvre cette année sur ses 15 bougies. C'est la 15e édition. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi euh, cette émission. Mon confrère Albert Nagrengo et moi et sommes ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. En tout cas, l'émission va passer donc sur les, an les antennes de la télévision Savantifi et de Droit Libre TV. Merci de votre fidélité et à très bientôt. <musique>